ഉച്ചത്തിൽ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഏഴ് ജനതകളെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കണം ഏഴാം അധ്യായമാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ നാളെ നോക്കി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനതയെ ദൈവം എന്തിനാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത വായിക്കരുത് അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും അവരെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും പറ ഏ എന്താണ് അവരെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇസ്രായേലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അത് പറയരുത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഏ സ്വന്തം ജനതയാക്കി മാറ്റുകയാണ് അത് അപ്പോൾ ഒരാളെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേട്ടനെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് എന്തായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളായത് കൊണ്ടാണോ എന്തായിരിക്കും എന്താണ് വിശുദ്ധജന ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ ഇവരെ അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം എന്തായിരിക്കും അറിയില്ല ആ വെരി ഗുഡ് ഏ പറഞ്ഞേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അല്ല എന്താണ് അവരിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും വിശ്വാസോ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവം കണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ് വിശുദ്ധ ജനമാണോ അവര് അവരോ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോ എന്താണ് അബ്രഹാം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമാവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ജനമായത് കൊണ്ടാണ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മാമോദീസ കിട്ടിയതിന് നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗമായതിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവം തന്നത് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവം തന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം വചനം പഠിക്കും തോറും പിതാക്കന്മാരെ പഠിക്കും തോറും കാറ്റഗസം പഠിക്കും തോറും മറ്റ് പ്രബോധനങ്ങൾ പഠിക്കും തോറും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് അനേകം മെയിലുകൾ വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു മെയിൽ ഞാൻ വായിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവുകയാണത് ഞങ്ങൾ വചനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകേണ്ട ദൈവം എന്തൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് തന്നത് അനേകം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അനേകം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ ജില്ലയായിട്ട് എഴുതിപ്പി ചേർത്തിയ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ ആളുകൾ വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനം പഠിക്കണം വചന അറിയണം അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ആ ജ്ഞാനം കിട്ടണം ഇത് ആഗ്രഹിച്ച് അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് വചനം പഠിക്കണം ഇപ്പം നാളെ എറണാകുളത്ത് ശുശ്രൂഷയുണ്ട് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എറണാകുളത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എറണാകുളത്ത് പോകാൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം പേര് വരും അവർ വരുന്നത് മുഴുവൻ പഠിക്കാനാണ് പേ ബുക്ക് പേന ബൈബിൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങ് തുറക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങ് തുറക്കപ്പെട്ടു ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലായി സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലായി ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിയിപ്പ് ഉടനെ തരും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയമാക്കേണ്ട ഒരു മേഖല ഇതാണ് അതായത് സഭകളിൽ പാരമ്പര്യ സഭകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പസ്തോലിക സഭകൾ ഇപ്പൊ കത്തോലിക സഭ ഓർത്തു സഭ യാക്കോബ സഭ പിന്നെ മർത്തോമ സഭ ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പസ്തോലിക സഭകൾ വിട്ടുപോയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അതിൽ അനേകായിരങ്ങൾ ഒരു വഴിയില്ലാതെ പെട്ടു കിടക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച
മടങ്ങി എത്തണം അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥന ഇത് നമ്മൾ പന്തക്കുസ്തായിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ എന്റെ ആത്മാവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് അനേകായിരങ്ങൾ സഭ വിട്ടു കാരണം എന്താ പറയാ തിരുസഭ അത്രയ്ക്ക് കർത്താവ് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സഭ ആ മാതൃസഭകളിലേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഞാൻ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ പലരെയും കാണുന്നുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവർക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ട അറിയില്ല തിരിച്ചു വന്നാൽ എടുക്കുവോ ഇനി തിരിച്ചു വന്നാൽ കളിയാക്കുവോ സഭകളോ ഒറ്റപ്പെടുത്തുവോ കൂട്ടായ്മകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പന്തക്കുസ്തായിക്ക് നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ ഉയർത്തിയതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് മാതൃസഭകളിലേക്ക് പതിനായിരങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ട് മടങ്ങി വരട്ടെ നടക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ച നടന്നിരിക്കും പന്തക്കുസ്തായിക്ക് തീ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇത് നടന്നിരിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിഷയമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഇന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അറിയാമോ അതായത് അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തീരും മുമ്പ് പതിനായിരങ്ങൾ സഭകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തട്ടെ ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മടങ്ങിയെത്തണേ എന്നല്ല മടങ്ങിയെത്തട്ടെ കാരണം അത് ഓൾറെഡി ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇനി അതിനൊരു സമയം നടന്നാൽ മതി ആ സമയം മാത്രം ഒന്ന് ശരിയായ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മാതൃസഭകളെ ഇന്നിപ്പോ അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സമൂഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കെല്ലാം നിലച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളൊന്നും അങ്ങനൊന്നും പോകുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭകളിലാണ് പിന്നെ ആളുകൾ വല്ല കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭകളുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ഒത്തിരിയുണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭകളെ കുറിച്ച് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നൊരു സഹോദരൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചങ്കത്ത് കൈവച്ചിരിക്കും അവരുപയോഗിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഒരാളെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിലനിർത്താമെന്നതിന് അവരുപയോഗിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സഹോദരൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചങ്കത്ത് കൈവച്ചു പോകും അത്രയ്ക്ക് പ്ലാൻഡായിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല എല്ലാം എം ബി എ പഠിച്ച പിള്ളേരാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സഭ രപ്പസ്തോലിക സഭയിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചു ക്രിസ്തീയമായ ആരാധനകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആരുടെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല ആണോ ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ ദൈവം ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ കാണാവൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം ദൈവമേ ഈ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് അനേകര് തിരിച്ചു വരണം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരവകാശം വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തെ ഭക്ഷിക്കുക പാനം ചെയ്യുക ആ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്തോരു വലിയ ഭാഗ്യമാണത് ആകെ കൂടി എത്ര കൊല്ലം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ ഒരു നിശ്ചയമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മാസവും വന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നലെ അവർ വന്നിരുന്നു അവർ ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ഇന്നലെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് എത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവർ വലിയ ബസ്സും വണ്ടിയൊക്കെ വിളിച്ചാൽ വരുന്നേ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് വണ്ടിക്കൂലി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അവർ വാങ്ങില്ല അത് അപ്പം ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബസ് വിളിച്ച് വരുന്നു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛാ ഞങ്ങളങ്ങനെ പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഞങ്
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വില മനസ്സിനായതുകൊണ്ടല്ലേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് കൊടുത്ത് അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കി മാത്രം അവനവന്റെ കാര്യം ഇതല്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടല്ലേ അനേക ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് വരുമ്പോ പറയാം അവനവന്റെ കാര്യം അവനവന്റെ കാര്യം അത് നടന്നാൽ വലിയ സന്തോഷം അല്ലേ ലിയ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാക്കും വാലപ്പും ചീത്തവിളിയും വേളവും അവനവന്റെ കാര്യം ഞാന് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കള് അവർക്ക് സന്തോഷം അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നത് ചെയ്യും അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഇല എടുക്കാൻ ഒരു 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 ഇല പറക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഈ ഇല എടുത്താൽ എനിക്ക് എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും വല്ല ഗുണം കിട്ടുമോ എങ്കിൽ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അധികവും എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഞങ്ങളെ ദൈവം മാവോദി സമൂഹി ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി മാറ്റിയത് സഭയുടെ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കാനല്ല കഷ്ടപ്പെടാൻ ഞെരുങ്ങാൻ സഹിക്കാൻ അതിനൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണത് ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഒരു സംശയമുണ്ട് ബൈബിളിൽ നിന്ന് അച്ഛാ ഈ നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത കിടന്നത് അബ്രാഹാം ചെയ്ത വല്ല തെറ്റുകൊണ്ടാണോ ചോദിച്ചു ഈ നാനൂറ് കൊല്ലം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നാനൂറ് കൊല്ലം ഇസ്രായേൽ ജനത ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന് നരകിച്ച ഇതുപോലെ നരകിച്ചൊരു ജനതയുണ്ടോ ഇന്ന് അവരുടെ സങ്കടം പ്രയാസം തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ നരകിച്ച ഗോലാൻ കുന്നുകളിലെ വെടിയൊച്ചകൾ ഇനിയും നിലച്ചിട്ടില്ല ഷെല്ലാക്രമങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ രണ്ട് ഇഡലിയും കൊണ്ടിരുന്നാൽ നേരെ ഇഡലി പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഷെല്ല് വന്ന് വീഴുന്ന നാടാണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വെടിയൊച്ചകൾക്കും ഷെല്ലാക്രമങ്ങൾക്കും നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത ഇന്നും അസ്വസ്ഥത വെടിമരുന്ന് എടുത്ത് ചങ്കിനകത്തിട്ട് തീപ്പെട്ടി ഒരച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത അതാണ് ആ ജനത ഈ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനത അപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ ചോദിച്ചെന്താ ഈ സഹോദരൻ ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ അച്ഛാ അബ്രാഞ്ച വല്ല തെറ്റും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണോ ഈ ജനം കിടന്ന് അനുഭവിച്ചെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ എന്താ ഈ ജനത കിടന്ന് ഇത്രയും നരകിച്ചത് ഈ ജനത കിടന്ന് ഇത്രയും നരകിച്ചതിന്റെ കാര്യം അത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത ആയതുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത ഈ ജനതയിൽ നിന്നാണ് രക്ഷകൻ പുറത്തു വരേണ്ടത് രക്ഷകൻ അങ്ങനെ ഈ കംഫർട്ട് സോഫയിൽ ചാരി കിടന്നാലൊന്നും പുറത്തു വരില്ല രക്ഷകൻ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ തീച്ചൂടക്കാത്ത് കിടക്കണം എന്നാലേ രക്ഷകൻ പുറത്തു വരൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ മനസ്സിലായോ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷകം പുറത്തു വരണേ തീക്കാത്ത് പിടിച്ചിടറന്നില്ല എന്നാലേ രക്ഷകം പുറത്തു വരൂ നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം ഈ ജനത കിടന്ന് ക്ലേശം അനുഭവിച്ചതും സഹിച്ചതും നരകിച്ചതും മരവിച്ചതും ചീഞ്ഞതും അളിഞ്ഞതും മാറിയതും ഒക്കെ എന്തിനാണ് രക്ഷകൻ വരാനുണ്ട് രക്ഷകൻ അങ്ങനെ ആ രക്ഷകൻ വരാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത നാനൂറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന് നര നരകിച്ചു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത ഇനി എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാം കർത്താവ് പറയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത കാനാ നാട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പതിനഞ്ച് അധ്യായം തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഏഴ് കൊല്ലം ആയിട്ട് ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരും നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചങ്ങ് പോയാൽ മാത്രം മതി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത കാനാ നാട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സകലമോന തോന്നിയാസത്തിന് അടിമയായി ഈജിപ്തി കിടന്ന സമയത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനമാണ് കാനാ നാട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ നാട്ടിൽ ഈ ഏഴ് ജനതകളെ നശിപ്പിച്ചില്ലേ ആ
ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഒരുമാതിരി ജോലിയില്ലാത്ത കാലത്തും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാലത്തും ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത കാലത്തും കിടന്ന് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചും ധ്യാനം കൂടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചും മനമര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കും ഒരുമാതിരി ഒരു ലെവലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തോന്നിയാസം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം വീണ്ടും അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പറഞ്ഞേ ഹാളി രൂയാ അതുകൊണ്ട് കംഫർട്ട് സോണിൽ എല്ലാവരും കേട്ടോ കേട്ടോ എല്ലാവരും ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ എത്തിയവരും അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ ശുശ്രൂഷകരും ദൈവവേല ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം കേട്ടോ കംഫർട്ട് സോണിലായോ നിന്റെ നിന്റെ നാശം ആരംഭിക്കാൻ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം കംഫർട്ട് സോണിൽ എവിടെ കംഫർട്ട് സോൺ ആവുന്നോ അവിടെ കംഫർട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോണം ചെന്നി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണം അന്നേരം അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരണം എളിമപ്പെടണം നിലത്തോട്ട് വരണം കട്ടിലെ നിറങ്ങി തറയെ കിടന്ന് പഠിക്കണം അന്നേരം ചെന്നി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ് എല്ലാ നിങ്ങൾ കുഴിക്കാത്ത കിണറും നിങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാത്ത പിന്നെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ വെക്കാത്ത വീടുകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിന്ന് കൊഴുത്ത് കഴിയുമ്പോ എന്നെ മറക്കല്ലേടാന്ന് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഓരോ വീടിനെ കുറിച്ച് ഓരോ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം സ്വന്തം കാര്യം സിന്ധാബാദ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത ഇല്ല മനസ്സിലായോ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തുറന്നതും ഒരു വചനം കണ്ണിപ്പെട്ടു പോലീസ് ശ്രീക പറയാണ് ഞങ്ങൾ അനുദിനം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതങ്ങ് ചങ്കിനകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറി ഞങ്ങൾ അനുദിനം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അനുദിനം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ മരണം ഇല്ലാതാവുന്നോ അന്ന് നിന്റെ തകർച്ച ആരംഭിക്കും എന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരണം ഇല്ലാതാവുന്നോ എളിമപ്പെടൽ ഇല്ലാതാവുന്നോ സ്വന്തം കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ തയ്യാറാവാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തകർച്ച ആരംഭിക്കും അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കും അന്നേരം കലിതുള്ളി നിൽക്കരുത് അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നിസാരരായ ജനമായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൃപയും അഭിഷേകവും എല്ലാം ദൈവം തരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ നിസാരക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും 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 ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം വളരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ നിയമാവർത്തന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഏഴ് മൂലപാപങ്ങൾ ദൈവം ആ ജനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ യോഗ്യത അവരെ എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ജനമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എട്ടാം അധ്യായം നിയമാർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി നിങ്ങളിത് ഒരു കഥ പോലെ വായിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല സംഭവങ്ങളല്ല ഉപദേശങ്ങളാണ് കൂടുതലും അതുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വേഗം തീർക്കാൻ പോകുന്നത് നിയമാവർത്തനം എട്ടാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കർത്താവിശ്വമിശിക ആദ്യം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച വചനം നിയമാവർത്തനം എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എന്നുള്ള ഈശോ അത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി രണ്ട് രണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഈശോ നേരിടുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ ആറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യവും ആറാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യവും ആറ് പതിനാറും ആറ് പതിമൂന്നുമാണ് അടുത്ത രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ യേശു മരുഭൂമിയിലെ പ്രലോഭനത്തെ സാത്താന്റെ പ്രലോഭനത്തെ നേരിടുന്നത് ഈ നിയമാവർത്തനം എട്ട് മൂന്ന് ആറ് പതിനാറ് ആറ് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത് കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അതാണ് മറ്റ് രണ്ട് വചനങ്ങൾ അത് ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വചന ഭാഗത്ത് നിന്നും വായിക്കുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ എളിമപ്പെടുത്താനും എള
ഒത്തിരി കുറെ പേര് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ചില മുഖങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് നല്ല പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സൂചന അതായത് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചൂടെ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് തന്നുകൂടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ദൈവം ദൈവത്തിന് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉടനെ ജോലി വിവാഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉടനെ വിവാഹം മക്കളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉടനെ മക്കൾ പ്രൊമോഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉടനെ പ്രൊമോഷൻ ഞാൻ വാഹനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉടനെ വാഹനം ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉടനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉടനെ ദൈവത്തിന് തന്നൂടെ സത്യ പറയാവൂ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കൈവക്ക് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകാരെ അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കയ്യാത്തരം ഭക്തന്മാർ അധികം പേര് കൈവക്കിട്ടില്ല കൊള്ളമാർ എല്ലാ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ദൈവത്തിന് തന്നാൽ എന്താന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് എന്താ തരാത്തത് നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കേ അപ്പൊ ഈ പ്രയാസത്തിലൂടെ കാലതാമസത്തിലൂടെ ക്ലേശത്തിലൂടെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാം നടക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധമില്ല ഒരിക്കലും നിർബന്ധമില്ല എല്ലാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചില സമയത്ത് ഞെരുക്കത്തിലൂടെ എല്ലാം ദൈവം കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതിനൊരു രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ എളിമപ്പെടുത്താനും ഒന്നാമത്തേത് നമ്മളെ എളിമപ്പെടുത്താൻ എളിമപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എളിമയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എളിമപ്പെടുക ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് അഹങ്കരിക്കുക ഈ അഹങ്കരിച്ചാൽ എന്നാ കുഴപ്പം ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ദൈവ അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എളിമപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടില്ല കൃപ കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൃപയാണ് അപ്പോൾ ആ കൃപ നമ്മൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൃപയാലാണ് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കൃപ നമ്മൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എളിമപ്പെട്ടേ പറ്റൂ എളിമപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എളിമപ്പെടുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറൊരു അർത്ഥമാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ കൃപ വരില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ നിരാശ നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടും നമ്മൾ നിരന്തരമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കൃപയില്ല കൃപയില്ലാതെ നമുക്ക് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കൃപയിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചില ക്രൈസിസുകളിലൂടെ കടത്തിവിടും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി തരാനാണ് അതെന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പുട്ട് ഇഡലി പിന്നെ ദോശ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം പറ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ന് മാത്രമാണോ ഇപ്പൊ അന്നന്ന് വേണ്ട അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും അപ്പം തരണേ എന്നാണോ ദോശ വേണ്ട പൊറോട്ട വേണ്ട അങ്ങനെയാണോ ആ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഒരു താമസമുള്ള ധ്യാനം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെയാണ് ആ ധ്യാനം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ധ്യാനമാണത് അഞ്ചു ദിവസവും സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകണം അഞ്ചു ദിവസവും അതാണ് ധ്യാനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ അന്നന്ന് വേണ്ട അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അതിനകത്ത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പെടും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അന്നന്ന് വേണ്ട അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം പെടും അപ്പോ മനുഷ്യൻ അപ്
പകരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട കണ്ടെത്തേണ്ടത് ലോക വസ്തുക്കളിലോ ലോക വ്യക്തികളിലോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം നീ എന്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഡിവോഴ്സ് ആവാത്തത് ഓ പിള്ളേരെ ഓർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവോഴ്സ് ആവാതിരിക്കുന്നു ഇവ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഗൾഫിക്കണത് കഷ്ടപ്പെടുന്നു മക്കളെയൊക്കെ ഒരു വഴിക്ക് എത്തിക്കണം കണ്ടോ അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മീനിങ് ആ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ആ ജീവനോം തന്നെടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കി മക്കൾക്ക് നല്ല കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി കേൾക്കുകയാണ് ഈ മക്കള് ഈ മകള് വേറെ ആട് ഉടങ്ങി പോയി ഈ മകന് ഈ ആളെ വിളിക്കാതായി വേറെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അപ്പനെ അമ്മയെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ വ്യക്തി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എതിലേക്കൂടാണ് മരുഭൂമിയിലൂടാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടത് നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നിന്റെ മക്കളല്ല ഞാനാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിടികിട്ടിയോ ഒന്നൊന്ന് കൈയടിച്ചേ അയ്യോ ഇത്രയും ഗതികേട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൈയടി ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു വാക്യമുണ്ട് കോരും ദിവസ ലേഖനത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അവിടുന്നാണ് കോരും ദിവസ ലേഖനത്തിൽ പോലും സ്ത്രീക പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധാരം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ദൈവമാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ പത്തോ എൺപതോ നൂറോ വർഷം നീളുന്ന ഈ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ മരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഏ ഈ സ്കാർബ് കെട്ടിയുള്ള ഇരുപ്പ് കണ്ടാൽ മരിക്കത്തില്ലെന്നാ തോന്നി മരിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കും അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യതയിൽ കർത്താവിനെ കണ്ട് ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലോ പുതിയ ഭൂമിയിലോ പുതിയ ആകാശത്തിലോ എവിടെയോ ദൈവമുള്ളടുത്ത് ദൈവമുള്ളടുത്ത് കർത്താവിനെ കണ്ട് ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കർത്താവിലാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചനമുണ്ട് എഴുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം എഴുപത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം കർത്താവെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങേയല്ലാതെ ആരെയും ഞാൻ തേടുന്നില്ല കർത്താവെ എഴുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചാണോ ഇല്ല ഏ ആ എന്നാ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാം എഴുപത്തൊമ്പത് പതിമൂന്നേ ഉള്ളോ ആരാണത് കുറച്ചത് ഏ എന്നാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മൂന്നും ഒമ്പതും തമ്മിൽ മാറിപ്പോയതാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ആ എല്ലാരും എടുത്ത് അല്ലെ സ്ക്രീനിൽ നിന്നൊക്കെ വായിച്ച് എല്ലാരും ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങയെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും തേടുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും തേടുന്നില്ല ആ ഏതാ ആ ഞാൻ ആരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഓ ശരി സംഭവിച്ചു എന്നാലും ചോദിക്കേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നിങ്ങളിത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഈ ടൈറ്റാനിക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ടൈറ്റാനിക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ കണ്ടില്ല ആ കണ്ട എൻ്റെ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററിലെല്ലാം ഒരുത്തൻ എന്താ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാം അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പെണ്ണുമുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ ഞാൻ ഒരു ചെറുക്കൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പെണ്ണുമുണ്ട് രണ്ട് പേരും എന്താ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ട് ടൈറ്റാനിക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിന്നേ നിൽക്കണ്ട ഇരുന്നു കൊണ്ട് കഴ
മനസ്സിലായ അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് ചുമ്മാ നന്നായിട്ട് ചെയ്തേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യ ഇങ്ങനെയാണോ മരക്കുറ്റികളാണെന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം വേറെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ നിർത്തരുത് ഉടനെ ആ ചെല്ലരാ കൂട്ടത്തി അത് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ സ്വർഗത്തിൽ പറഞ്ഞേ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങയല്ലാതെ പറ്റാരെയും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവേ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അയ്യാത്തിട്ടെ ഇത് നല്ല ഉച്ചത്തി പറയണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇതൊക്കെ നല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ ഇവിടെ ആ കോവിൽ തോട്ടം കോവിൽ തോട്ടം എന്നുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എൻ്റെ ദൈവമേ നല്ല ധ്യാനമായിരുന്നു എനിക്ക് പോരാ മനസ്സിലായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചത്തൊന്നിരിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓ എന്നാ ധ്യാനമായിരുന്നു അറിയോ ഭയങ്കര ധ്യാനം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു അതെങ്ങനെയാ വന്നതെന്നറിയാമോ അത് ആ മനുഷ്യരെ കാണണം നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോകണം കോവിൽ തോട്ടത്തൊക്കെ ഏ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നല്ലേ ആ ആ ആ അവിടേക്ക് ഉണ്ട് ആ ഏ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ കോവിൽ തോട്ടത്ത് പാവങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കാര്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഭയങ്കരമാണ് അവരോടൊക്കെയാണ് ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേനെ ആരെയും തേടി അങ്ങല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും തേടുന്നില്ല പിന്നെ പിള്ളേരും മക്കളെയൊക്കെ തേടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഉഷാറാവട്ടല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് നല്ല ഉച്ചത്തി പറയണം ഏ അല്ലാതെ അമ്മ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി വൈകിട്ട് എന്ന് കെട്ടിയനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് പേര് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്സാഹത്തോട്ട് ഇരിക്കണം ഏ ഉത്സാഹത്തോട്ട് ഇരിക്കണം ഒന്ന് ചടിക്ക് ചടിക്കല്ലേ അല്ല ഒന്ന് ചടിക്ക് നല്ല ചടിക്ക് ആ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് ചടിക്ക് നല്ല ചാട് യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ചടിക്ക് യേശുവെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നും പോത്തില്ല താഴെ പോത്തില്ല എൻ്റെ ചേച്ചി ഒന്ന് ചാട് യേശുവേ പേഴ്സ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്നേ ചാടി ചേച്ചി യേശുവേ ചേട്ടന്മാരെ ചാടി യേശുവേ ഒന്നുകൂടെ യേശുവേ ആ അത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പറയണം സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിൽ അത് ഈട്ടി വെട്ടുന്ന പോലെ പറയണം അത് ഇവിടെ കുലുങ്ങണം ആ അങ്ങനെ പറയണം കർത്താവിനോട് ഉച്ചത്തിൽ പറയണം സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്താ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരെയും ഞാൻ തേടുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാതെ ആരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഭൂമിയിലും അങ്ങയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഉച്ചതി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയാ ഹല്ലേ ലൂയാ ദൈവം നമ്മളെ ദുഃഖകരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധാരം ദൈവമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആശ്രയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദൈവത്തിലാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അപ്പന് വേണ്ടി അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ജോലിക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലിന് വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ജീവിച്ചു ദൈവം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനല്ല നിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഞാൻ വിട്ടത് നീ എൻ്റേതാണ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം നീ എനിക്ക് എന്നെ ലക്ഷ്യം വെക്കണം എനിക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അപ്പം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഭർത്താവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നിനക്ക് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തോഷം കിട്ടിയോ ഭാര്യയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു ഭാര്യയെ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയോ മക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു മക്കൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പെരുമാറിയോ നമ്മൾ എവിടെല്ലാം ആശ്രയം വെച്ചോ ആ ആശ്രയം മുഴുവൻ കൂടിച്ചലിപ്പിക്കുകയും 
കൂട് ചലിപ്പിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുകളിൽ ചെറുകിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഴുകനെ പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ കൂടെല്ലാം തകർന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂടെല്ലാം ദൈവം തകർത്തത് എന്തിനാണ് ആ കൂട് തകർത്തത് നമുക്ക് ആകാശം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കൂട് ദൈവം തകർത്തത് വിശാലമായൊരു ചക്രവാളം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ക്രൈസിസുകളും വന്നത് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കനങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരങ്ങൾ കേട്ടെ ഉച്ചത്തി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കാനാ ദേശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ മറക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വായിക്കുന്ന വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് നൽകുന്ന കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തനാവുകയും നല്ല വീടുകൾ പണിതവയിൽ താമസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആടുപാടുകൾ പെരുകുകയും വെള്ളിയും സ്വർണവും വർദ്ധിക്കുകയും മറ്റ് സകലത്തിലും സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുകയും അടിമത്തത്തിന്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ കണ്ടോ അതായത് നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവത്തെ മറക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നോഹ പേടകം പണിതോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്ന ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഞെരുക്കവും ദുരിതം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നോഹ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പർവ്വതത്തിൽ ഈ കപ്പൽ ഉറച്ച് എല്ലാം കൂടെ പുറത്തിറങ്ങി സുഖമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കള്ളു പിടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ തുണിയില്ലാതെ കിടന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ദുരിതത്തിന്റെ കാലത്ത് വളരെ മര്യാദയായിരിക്കും എന്നാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ട് ദാവീത് സാവുളിനെ പേടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ സോറി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവന് ഭീഷണിയായി സാവോള് കൊല്ലാൻ നടന്ന കാലത്ത് ഗുഹകളിലും മലകളിലും ഒക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് വളരെ മര്യാദക്കാരനായിരുന്നു എന്നാൽ രാജാവായി സൗകര്യമെല്ലായി എല്ലാവരും ആ ആജ്ഞാനുവർത്തികളെല്ലായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ആള് ചെറിയ ചെറിയ ഉസരുതികൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് ബൈബിളില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അറിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അറിയാം നിങ്ങൾ ദുരിതമുള്ള സമയത്ത് വളരെ ഭക്തരായിരിക്കും ദുരിതം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തനി നിറം പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങും ദുരിതമുള്ള സമയത്ത് വളരെ കല്ലേലിയൊക്കെ വളരെ ഉച്ചത്തിലായിരിക്കും ദുരിതമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാറാകുമ്പോൾ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങും കർത്താവിനിത് നമ്മളെയൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ആ വിളച്ചിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നീ എടുക്കരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറയാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലരുയാ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തേത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്റെ ശക്തിയും എന്റെ കരങ്ങളുടെ ബലവുമാണ് എനിക്ക് ഈ സമ്പത്തെല്ലാം നേടിത്തന്നതെന്ന് പറയരുത് അതാണ് നാലാമത്തേത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ മധ്വാനിച്ച് ഞാൻ മനക്കെട്ട് ഓ ഞാൻ രാത്രി പുകലാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ നേടി എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേ അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം പോലും വിസ്തുരമാനം മുടക്കിയിട്ടില്ലാത്തൊരു കൈ വയ്ക്കുകയും കൈ വയ്ക്കുക കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളു അതായത് മുപ്പത് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചോറാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒന്ന് കൈട്ട് ചെയ്യും നല്ല കാര്യമല്ലേ അല്ലേ അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കൊന്തയില്ലെന്ന് വരുന്ന കൈ വയ്ക്കുകയും വെരി ഗുഡ് ഒന്ന് കൈയ്യിട്ട് ചെയ്കൊള്ളാം ഇത്രയും പേരൊക്കെ ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന കൈ വയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ ഇത് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് ആരോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വിസ്തുറുവാന മുടക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും കൊന്ത മുടക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ
അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് എന്റെ കരബലവും എന്റെ ശക്തിയുമാണ് ഇതെല്ലാം നേടി തന്നതെന്ന് നീ പറയരുത് അപ്പൊ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എല്ലാ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്ക് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും കുർബാന മുടക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചത് ആരാണ് ദൈവകൃപയാണ് നിങ്ങൾ ആ വാക്കെ പറയാവൂ എന്താണ് ദൈവകൃപയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ആരാണ് എന്താണ് ദൈവകൃപയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വായിന്ന് ഇത് പുറത്തു വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കുർബാന മുടക്കാൻ ഇട വന്നിട്ടില്ല കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് കൊന്ത മുടക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സംസാര ശൈലിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കണം പറഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അല്ലാതെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലെങ്കിലും തിരുത്തണം തിരുത്തിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് 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 പഠിക്കണം ദൈവകൃപ കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം അത് കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഇത് ദൈവകൃപ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എത്ര തീരുമാനം എടുത്താലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാതി വഴിയിൽ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കും അത് അത് ഇല്ലാതാക്കും അവസാനിപ്പിക്കും നിർത്തും ദൈവകൃപ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ എട്ടാം അധ്യായം പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ ഉപദേശം അടുത്തത് ഒമ്പതും പത്തും അധ്യായങ്ങൾ ഒൻപതും പത്തും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ തലമുറയുടെ വിശ്വാസം മോശം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറ നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞ തലമുറ നന്നായിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ വീണുപോയി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിധേയത്വം കാണിക്കണം ദൈവത്തോട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് പരാമർശിച്ച സംഭവങ്ങളെല്ലാമാണ് നിയമാവർത്തനം ഒമ്പതും പത്തും കഴിഞ്ഞു നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ അത് വായിക്കാം നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിച്ചേ ആകയാൽ എന്റെ ഈ വചനം ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സൂക്ഷിക്കുവിൻ അടയാളമായി അവയെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കെട്ടുകയും പട്ടമായി നെറ്റിത്തടത്തിൽ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ കട്ടളക്കാലുകളിലും പടിവാതിലുകളിലും അവ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുമെന്ന് ഓക്കെ മതി അതായത് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യെ വചനം കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ എടുക്കരുത് അങ്ങനല്ല നെറ്റിയിൽ ഇത് കൊട്ടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അങ്ങനല്ല ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് രാവും പകലും അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ചിന്ത ദൈവികമായ ചിന്തകളായി മാറണമെങ്കിൽ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഒരു വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വചനം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കാണാതെ പഠിക്കണം അതിനിപ്പോ എന്താ വഴി അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് വചന എഴുതുക എന്നുള്ളത് വചന കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വചന എഴുതുക ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ എഴുതുക ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ല പഠിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഒന്നും പഠിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു വചനം എടുത്ത് ഒരു പകർത്തി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പകർത്തി എഴുതി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറയുകയാണ് പഠന മേഖലയിൽ വളരെ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വചനം സ്ഥിരമായിട്ട് വചന എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണത് വചന എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതുക എഴുതി വെച്ചാൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് ഹൃദയത്തിൽ പതിയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ചില കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാക്കുകൾ
ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നീ സാരമായിട്ട് കാണരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അതാണ് പതിനൊന്ന് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യാണ് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാഗ്ദാനം ഇത് തന്നാണ് ഇന്ന് തിരിച്ചു വിടാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ 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 ശക്തമായ വാഗ്ദാനമാണ് നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അവകാശം നിയമാവർത്തനം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിച്ചേ നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയവരും ശക്തരുമായ ജനതകളെ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് നിങ്ങൾ കാലുകുത്തുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം മരുഭൂമി മുതൽ ലെബനോൻ വരെയും മഹാനദിയായ യൂഫ്രട്ടീസ് മുതൽ പശ്ചിമ സമുദ്രം വരെയുള്ള പ്രദേശം മുഴുവൻ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാലുകുത്തുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം നിങ്ങളുടേതാവും അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ കാലുകുത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥലവും നിങ്ങളുടേതാവും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഞാൻ കാലുകുത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതായി മാറും ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ഞാൻ കാലുകുത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതായി മാറും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ കാലുകുത്തുന്ന അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൊച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മഡോണ ആ മഡോണ സ്കൂളിൽ ഈ കുഞ്ഞു പോയി കാലു കുത്തി ആ മഡോണ സ്കൂള് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതാവും എവിടെ പോന്നെ പഠിക്കുന്ന ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു എവിടെ പഠിച്ചേ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കോട്ടയം അപ്പൊ ആ കോളേജ് എന്തിൻ്റെതാവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതാവും ഒരു മാമോദീസ മുങ്ങിയ ജോ എവിടെ പഠിക്കുന്നത് സെന്റ് തോമസ് എന്തിൻ്റെതായിട്ട് മാറും എവിടെ താമസിക്കുന്നത് തിരുമല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതാവണം അതിനാണ് തിരുമല കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എവിടെ വീട് ചാലക്കുടി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറും അതിനാണ് പേരെന്താ ഡാനിയലിന് എൻ്റെ പേരാണോ ഡാനിയലിനെ അതിനാണ് ചാലക്കുടിയിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കും എവിടെ വീട് ഏ കോതമംഗലം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതാവും അതിനാണ് ഗോതമംഗലത്ത് കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയത് ഇത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തെന്നറിയാമോ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ആരുണ്ട് പിതാവുണ്ട് പുത്രനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവും ദൈവാത്മാവും തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ദൈവാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ചെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ആ മണ്ണിലേക്ക് അതിൻ്റെ നാല് ദിക്കുകളിലേക്ക് ഈ ദൈവശക്തി ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ഒഴുകി ആ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും തിന്മയോ പിശാചോ ബന്ധനമോ അഭിചാരമോ കെട്ടോ ദുരിതമോ പരാജയമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തി ഈ അമ്മച്ചി അവിടെ എവിടെയാണ് സ്ഥലം അമ്മച്ചിയുടെ കാഞ്ഞിരം പാറയിലേക്ക് മുഴുവൻ അമ്മച്ചിയിലൂടെ ആ ശക്തി ഒഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോള് ആരേറ്റെടുക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കാനാണ് കാഞ്ഞിരം പാറയിൽ അമ്മച്ചിയെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത നിയോഗം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ബന്ധനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ വീട് വച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധനം മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബന്ധനമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുക കഴക്കൂട്ടത്ത് ബന്ധനമാണെങ്കിൽ ചേച്ചി കിഴക്കേക്കോട്ടെ വീട് വെച്ചാൽ കിഴക്കേക്കോട്ടയിലും ഉണ്ട് ബന്ധനം മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്ക് എത്ര നാള് വീട് പൊളിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് ഓടി നടക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ വീട് ഏ മണക്കാട് ബന്ധനമുണ്ടോ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് മണക്കാട് ആ ബന്ധനം അഴിക്കാൻ ദൈവം ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സഹോദരി സഹോദരി അവിടെ നിന്ന് വീട് വിറ്റ് ബന്ധന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മണക്കാട് നിന്ന് വീട് വിറ്റ് വേറെ മണലുകാട് പോയാൽ കാര്യം നടക്കുമോ മണലുകാട് വേറെ അതിനൊക്കെ വലിയ ബന്ധനമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക സകല ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ വീട് കൊട്ടിയം കൊട്ടിയത്ത് ബന്ധനമുണ്ട
മനസ്സിലായി മനുഷ്യൻ എവിടെയൊക്കെ പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യൻ എവിടെല്ലാം ദൈവത്തിന് മറുതലിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ബന്ധനമുണ്ട് കൊട്ടി ഇത് ബന്ധനമുണ്ടോ നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട് ആ ബന്ധനം അഴിക്കാൻ ഈ സഹോദരനെ കൊട്ടിയെത്ത് ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് അഴിക്കുന്നതിന് പകരം വീട് വിറ്റ് വാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആണോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എവിടെ വീട് ഏ പട്ടത്ത് ബന്ധനമുണ്ടോ ഏ പട്ടത്ത് ഭയങ്കര ബന്ധനാണ് ആ ബന്ധനം മാറ്റാനാണ് മാവോദീസ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഓരോ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എവിടെ വീട് ഏ പൊങ്ങുമൂട് പൊങ്ങുമൂട് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ബന്ധനമുണ്ടോ ഭയങ്കര ബന്ധനം അയച്ചേ അവിടെ അവിടെ ആ ബന്ധനം അഴിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കർത്താവിന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് പണിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെ വളരുന്നേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് എവിടെ അപ്പിടിയാണ് അല്ലാത്തിനെ അവിടെ അപ്പിടി അവനെ പിടിച്ച കേട്ടോ അവര് അങ്ങനല്ല ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സഭയാകുന്ന പുളിമാവിലൂടെയാണ് തലതിരിഞ്ഞൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മുടെ തലക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ അത് അവിടെ ബന്ധ ആ വീട്ടിൽ ബന്ധനം ആ സ്ഥലത്ത് ബന്ധനം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോവാം അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ ഇതിനപ്പുറം നടക്കുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ബ്രദർ ഏതെങ്കിലും കൗൺസിലിങ് പറയും പിന്നെ വീട് വയ്ക്കാൻ നടക്കാണ് തലതിരിഞ്ഞൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇട ക്രിസ്ത്യാനിയെ ദൈവം അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് എന്തിനാണ് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഓടാനാണോ ആണോ ആ ബന്ധനം അഴിക്കാനാണ് നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറൻസ് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഡൊമിനിക്കച്ചന് ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കുന്ന പോലെ ബന്ധിക്കാനാണ് ഞാൻ കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ച് നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടി വചനം വായിച്ച് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി കൊന്തയും ചൊല്ലി നിങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ദൈവരാജ്യം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ വീട് വിറ്റു പോകാൻ നടക്കാണ് നിങ്ങൾ കാല് കുത്തുന്ന സകല സ്ഥലവും കർത്താവിൻ്റെതായിട്ട് മാറണം മനസ്സിലായി ഇതിപ്പോ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്താറ് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് ഇത് ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിരുമേനി വന്ന് ഇവിടെ കാല് കുത്തി ഇവിടെ കാല് കുത്തിയിട്ട് ഇതിലെങ്ങനെ നടന്നു ഇതിലെല്ലാം നടന്നാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രിഗോറിയസ് തിരുമേനി ഇതിലെല്ലാം നടന്നു ഈ വഴിയിലൂടെ എല്ലാം നടന്ന് അവിടെ എല്ലാം പോയി അവിടെ എല്ലാം പോയി അങ്ങ് അറ്റത്തൊരു വീടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പോയി പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോയി ദൈ ഇപ്പോ ഇത് മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതായി കണ്ടോ മനസ്സിലായോ വിശ്വാസമുള്ള ഒരുത്തൻ നടന്നു പോയ സകല വഴികളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതായിട്ട് മാറും വിശ്വാസമുള്ള ഒരുത്തൻ നടന്നു പോയ എല്ലാ വഴികളും മനസ്സിലായോ നീ താമസിച്ച വീട് തിരുശേഷിപ്പായി മാറേണ്ട വീടാണ് നീ താമസിച്ച വീട് മനസ്സിലായോ നീ താമസിച്ച വീട് തിരുശേഷിപ്പായിട്ട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറേണ്ട വീടാണ് നീ താമസിച്ച വീട് നീയാണ് വീട് വിറ്റുവാൻ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മൾ താമസിച്ച വീടുകള് നമ്മൾ താമസിച്ച വീടുകള് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറേണ്ട വീടുകളായിരുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ അവിടേക്ക് ആയിരങ്ങൾ വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചിറക്കി നീ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് അവിടെ ഒരു ബന്ധനമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ നിന്റെ അകത്ത് കർത്താവ് ഇരിക്കില്ലേ നീ നടക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ പേടിയുണ്ടോ സിസ്റ്റർ നടന്നു പോകുന്ന മുഴുവൻ വഴിയും കർത്താവിൻ്റെതായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടേ സിസ്റ്റർ കണ്ണടയ്ക്കാവൂ കേട്ടോ ഏ സിസ്റ്റർ നടന്നു പോകുന്ന സകല വഴിയും അല്ല നടന്നു പോകുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വേണം കർത്താവ് ഈ വഴി മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ ഈ സ്ഥലത്തുള്ള മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളും എന്റെ കർത്താവിന്റെ ഇതാക്കി മാറ്റാനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ അല്ലാതെ ബന്ധനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏർക്ക് ഇനി വീട് വിറ്റു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൈവക്ക് ഏ സൗകര്യം അതായത്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ താമസിക്കുന്ന വീട് നീ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നീ പോകുന്ന സ്കൂള് നീ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലം നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സുഹിത്ത നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റല് കർത്താവിന്റെ രാജ്യമായിട്ട് മാറാനാണ് നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നീ രാവിലെ മുതൽ നാളെ രാവിലെ മുതൽ മെഗാഫോൺ വാങ്ങിച്ച് എല്ലാവരും ഹല്ലോ ഹലോ യേശു വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട നീ വിശ്വാസ വിശ്വസിക്ക് ഇതൊക്കെ നീ വിശ്വസിക്കുക നീ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് നീ വിശ്വസിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ രാജാധിരാജനായ കർത്താവാണ് ഇതാ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് സുജിത്ത് നീ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ രാജാധിരാജനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്റെ ഇടനാഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ കർത്താവ് അതിലെ നടക്കൂട അതിനാണ് ദൈവം നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ സ്പീഡിലാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ മാന മര്യാദയുണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൂവോ ഒക്കെ ഇട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തളിച്ചിട്ട് അവിടെ താമസിക്കും നമ്മള് പറഞ്ഞു ഓടുകയാണ് വിറ്റ് പറക്കെ സ്ഥിതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നീ കാലുകുത്തുന്ന സ്ഥലം നിനക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് നീ താമസിക്കുന്ന വീട് നിന്നെ ദൈവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പറമ്പ് അത് കർത്താവിൻ്റെതായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എവിടെ തിരിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടും ഞാനതിനെ വിശുദ്ധമാക്കുമെന്ന് ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മണ്ണ് ആ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് നിയമാവർത്തനം മനസ്സിലായോ ഈ ദേശം നിങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കണം അവിടെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വീട് ദേവാലയമായിട്ട് മാറുന്നത് മനുഷ്യർ കാണും അതിനാണ് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ ദേശത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെല്ലാം നിന്ന് ആളുകൾ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ച കർത്താവായ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വസിക്കുന്ന ആ ആലയങ്ങളായിട്ട് മാറിയ മനുഷ്യര് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ദൈവം ഇന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് വിടുകയാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കർത്താവിൻ്റെതായിട്ട് പിടിച്ച് കൊടുക്കണം കർത്താവിൻ്റെതാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് നീ ഒരാൾ ആ വീട്ടിലിരുന്നങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നാളെ മെഗാഫോണുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ 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 ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യമുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആണോ നിങ്ങൾ മൈക്കിലൂടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഏതാണ് മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യമുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണോ മൈക്കിലൂടെ അല്ലറി വിളിക്കുന്നതാണോ ഏതാണ് മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് സാക്ഷ്യമുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വീട് ആ വീട് കണ്ട അയലൊക്കെ കാര്യം പറയണം അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് തട്ടിപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് സത്യസന്ധരാണ് മര്യാദയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഇത് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷവൽക്കരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് വലിയ വിശ്വാസമായിട്ട് നിറയട്ടെ അതായത് ഞാൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം തരട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടാണോ നിനക്ക് ഇതിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു ഉപദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പെട്ടെന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർ കൈ വയ്ക്കുക ആരും ആരും നോക്കല്ലേ കേട്ടോ കൈ ഒക്കെ പൊക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത കൈ വയ്ക്കുക ആ ഇതിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്റെ രാജ്യം പണിയാൻ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്റെ രാജ്യം പണിയാൻ പത്ത് സെൻറ്റ് ഞങ്ങളൊരു കാലത്ത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം തരണേ സ്ഥലം തരണേ അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കാതാണ് ഈ സ്ഥലം തിരുവനി തന്നത് മനസ്സിലായോ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം തരണേ ഒരു സ്ഥലം തരണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക കർത്താവ് എനിക്ക് ദൈവരാജ്യം പണിയാൻ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം തായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മണ്ണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതാണ്